ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి హిందూ సాంప్రదాయాలలో మాఘమాసానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ మాఘమాసంలో ప్రతిదినం నదీ స్నానాలకు దాన ధర్మాలకు ఎంతో అనుకూలమైన సమయం కానీ మాఘమాసంలో వచ్చే అమావాస్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు అయితే మాఘమాసంలోని అమావాస్య రోజు గంగా నదిలోని నీరు అమృతంగా మారుతుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి అందుకే మాఘ స్నానం కొరకు మాఘ అమావాస్య లేదా మౌని అమావాస్యకు ఎంతో ప్రాధాన్యతను ఉంది ఈ రోజు వ్రతం చేసేవారు ఒక ఋషిలాగా మౌనంగా ఉండి వ్రతం ఆచరిస్తారు సోమవారం నాడు ఈ అమావాస్య ఇంకా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది ఎందుకంటే మౌని అమావాస్యతో పాటుగా సోమావతి అమావాస్య యోగం కూడా ఉంటుంది అయితే ఈసారి ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీన మౌని అమావాస్యతో పాటుగా సోమావతి అమావాస్య కూడా రాబోతోంది అమావాస్య తిథి సూర్యోదయం నుండి ప్రారంభమై పూర్తి దినమంతా ఉంటుంది అలాగే ఈ రోజు వీటితో శ్రవణ నక్షత్ర వియాతి పాదయోగం సర్వాధి సిద్ధి యోగంతో పాటుగా సోమవారం అవటం వలన మహోదయ యోగం యొక్క నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది ఈ మహాయోగం డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫిబ్రవరి నాలుగున వస్తుంది మౌని అమావాస్య రోజున మౌన వ్రతం పాటించటం ఎంతో మహిమాన్వితమైన పద్ధతి ఈ రోజు పరమశివుడు నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటే ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది అయితే ఇంత శక్తివంతమైన రోజున కొన్ని పనులను పొరపాటున కూడా చేయకూడదు కావున ఇప్పుడు మనం మౌని అమావాస్య రోజున ఎటువంటి పనులు చేయకూడదో తెలుసుకుందాం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ రోజు గంగా నదిలోని నీరు అమృతంగా మారుతుంది కనుక గంగా నది స్నానం తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి అలా చెయ్యలేని వారు కనీసం ఇంటి దగ్గర స్నానం చేసే నీటిలో కొంచెం గంగా జలాన్ని కలుపుకొని స్నానం చేసుకున్నా ఎంతో మంచి జరుగుతుంది మౌని అమావాస్య రోజు నూనెను శరీరానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాయకూడదు దీనిని అశుభంగా భావిస్తారు ఈ రోజు ఎవ్వరూ గొడవలు పడకూడదు అలాగే భార్యాభర్తలు శారీరకంగా కలవకూడదు ఈ రోజు భార్యాభర్తలు కలవటం వలన వారికి పుట్టే బిడ్డ జీవితాంతం కష్టాలు అనుభవిస్తాడని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అందులోనూ ముఖ్యంగా మౌని అమావాస్య వ్రతాన్ని చేసేవారైతే ఈ నియమాన్ని తప్పక పాటించాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు యోగానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఇలా చేస్తే వ్రతం యొక్క ఫలితం మీకు లభించదు ఈ రోజు ఏ వ్యక్తి కూడా సమాధులు ఉండే చోటుకు వెళ్లకూడదు ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిసరాలలో ఈ రోజు దుష్టశక్తులు జాగృతం అయి మనిషిని కృంగదీస్తాయి ఈ రోజు కుటుంబంలో సామరస్య వాతావరణం నెలకొనేలా చూసుకోవాలి అమావాస్య అనేది పితృదేవతలకు సంబంధించిన రోజు కనుక మనకు పితృదేవతల ఆశీర్వాదం లభించాలంటే కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి ఈ రోజు ఇంట్లో ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే పితృదేవతలు అంత ఆనందించి మనల్ని ఆశీర్వదించి వెళతారు అమావాస్య రోజు రావి చెట్టును పూజించటం ఎంతో శుభప్రదం కానీ రావి చెట్టును శనివారం తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో ముట్టుకోకూడదు ఈ అమావాస్య సోమవారం వస్తుంది కనుక ఈ అమావాస్య రోజున రావి చెట్టును పూజించండి కానీ చెట్టును తాకకుండా పూజించండి తాకటం వలన ధనహాని కలగవచ్చు అలాగే ఈ రోజు తప్పనిసరిగా ఆర్జం సమర్పించాలి సూర్యునికి ఎలాంటి మాంసాహారం తినకూడదు తాంసిక పదార్థాలను తినకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఈ నియమాలను మౌని అమావాస్య రోజు పాటించటం ఎంతో మంచిది మరియు పుణ్యాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు